우주의 가장 중요한 개념들을 목록으로 작성해야 한다면 그 목록에는 분명 엔트로피가 있습니다. 그러나 엔트로피를 이해하는 것은 매우 위험해 보입니다. 엔트로피 개념의 새로운 돌파구를 연 과학자 루트비 볼츠만은 1906년에 목을 맺고 그의 제자였던 파울 에렌페스트 또한 1933년에 스스로 목숨을 끊었습니다. 동시에 엔트로피는 목숨을 걸만한 가치가 있는 개념이기도 합니다. 엔트로피는 우리가 얻는 에너지의 근원인 동시에 우주의 시작과 종말을 추측할 수 있게 해줍니다. 심지어 우리가 인식하는 시간의 본질 또한 엔트로피와 관련이 있습니다. 볼츠만의 묘비에 깊이 새겨진 엔트로피를 이해하기 위해 200년 전으로 돌아가 보겠습니다. 엔트로피의 개념은 매우 혼란스러웠던 프랑스 혁명기에 탄생했습니다. 1793년 프랑스의 국민공회는 자신들의 왕이었던 루이 16세의 처형을 의결했고 그 이견에 찬성한 사람들 중에는 공포정치를 열었던 로베스피에르와 그의 친구이자 학자였던 라자르 카르노가 있었습니다. 우리의 이야기는 라자르 카르노의 아들인 사디 카르노에서 출발합니다. 그가 살았던 당시엔 이미 산업혁명이 일어나 열이 일을 할수 있다는 아이디어가 널리 퍼진 시기였습니다. 그는 이 아이디어를 구현한 증기기관에 큰 관심을 가졌고 그의 손에서 연력학이라는 분야가 본격적으로 꼽히기 시작합니다. 카르노는 증기기관의 효율을 분석하고 자신의 이름을 붙인 카르노 순환이라는 이론적인 엔진을 구상합니다. 그리고 열을 일로 전환하는 것에는 명백한 한계가 있다는 사실을 깨달았습니다. 열은 일로 변환되는 과정에서 필연적으로 마찰이 일어나는데 한 시스템 안에서 마찰로 인해 발생한 열을 다시 일로 완전히 바꾸는 것은 불가능하다고 카르노는 생각했습니다. 카르노의 아이디어는 루돌프 클라우지우스에게 전해졌고 클라우지우스는 카르노에게 영감을 받아 열은 차가운 쪽에서 더운 쪽으로 자발적으로 흐르지 않는다고 선언합니다. 이것이 연력학 제2법칙의 초기 버전입니다. 이 내용을 조금 더잘 이해하기 위해 가역성과 비가역성에 관해 이야기해 보겠습니다. 뜨거운 물과 차가운 물을 한 곳에 담으면 뜨거운 물의 열은 차가운 물로 이동해 결국 미지근한 평형 상태에 도달합니다. 만약 이 장면을 녹화해서 거꾸로 재생해도 아무런 문제가 없다면 우린 이것을 가역적이라고 말합니다. 그러나 거꾸로 재생되는 영상에서 우리는 즉각 이상함을 느낄 것입니다. 똑같은 온도의 물에서 열을 추출해 뜨거운 물과 차가운 물을 만들어낸다는 개념은 우리의 현실과 어긋나기 때문입니다. 따라서 열은 비가역적입니다. 클라우지우스는 이처럼 열이 한 방향으로만 흐르는 상황을 측정하고 계산할 수 있는 개념을 만들고 여기에 변화를 뜻하는 고대 그리스어인 엔트로피라는 이름을 붙였습니다. 엔트로피는 흔히 대문자 S로 표시하고 열 Q를 온도 T로 나눈 값으로 제시됩니다. 이렇게 정리된 엔트로피가 어떤 특성을 보여주는지 알아보기 위해 하나의 예시를 들어보겠습니다. 여기 온도가 TH인 뜨거운 돌과 TC의 차가운 온도를 가지는 물이 있습니다. 이제 돌을 물에 넣어서 델타 Q만큼의 열이 돌에서 물로 전달되는 경우를 생각해 보겠습니다. 클라우지우스의 엔트로피 식에 의해 돌의 엔트로피는 TH분의 델타 Q만큼 감소하고 물의 엔트로피는 TC분의 델타 Q만큼 증가합니다. 따라서 전체 엔트로피의 변화량은 다음과 같으며 차가운 물의 온도인 TC는 뜨거운 물의 온도인 TH보다 작으므로 그 역수의 차이는 0보다 클 수밖에 없습니다. 즉, 엔트로피의 변화량 델타 S는 언제나 양수입니다. 이제 우리는 연력학 제2법칙을 엔트로피는 항상 증가한다고 더 세련되게 말할 수 있습니다. 물론 가역적 과정에서 엔트로피는 변하지 않으므로 등호가 붙어야 합니다. 하지만 현실 세계에서 완전히 가역적인 과정은 없기 때문에 우주 전체의 엔트로피는 항상 증가하고 있다고 봐도 무방합니다. 이제 천재 과학자 볼츠만이 나타날 차례입니다. 열과 온도, 엔트로피와 같은 물리량들은 기체의 일반적 특징을 설명하는 매우 편리한 도구입니다. 우리는 갇혀있는 기체를 단순히 거시적인 한 덩어리로 간주해 손쉽게 기체의 평균 운동 에너지를 구합니다. 기체의 평균 운동 에너지는 단순히 온도에 비례한다는 사실을 알고 있으니까요. 하지만 기체 내부의 사정은 훨씬 복잡합니다. 사실 기체 속에는 수많은 분자들이 제각각의 에너지를 가지고 서로 충돌하며 에너지를 교환하기 때문입니다. 볼츠만은 이를 간파했고 기체가 보여주는 거시 상태의 특징은 사실 미시 상태들의 통계적 특징으로 인해 나타나는 것이라는 매우 독특한 해석을 내놓았습니다. 그리고 엔트로피를 계산하는 새로운 방정식을 제시합니다. 당시의 이 생각은 매우 도발적이었습니다. 볼츠만의 주장은 물질이 매우 작은 입자들인 원자로 이루어져 있다는 것을 전제로 하기 때문입니다. 볼츠만이 살았던 시대의 학자들 대다수는 원자론의 회의를 가지고 있었고 따라서 볼츠만의 엔트로피 해석은 천대받을 수밖에 없었습니다. 그러나 브라운 운동이라 불렸던 꽃가루의 움직임을 아인슈타인이 원자론적으로 해석하는 데 성공하며 전환점을 맞습니다. 아인슈타인이 브라운 운동에 관한 논문을 상세하게 내놓은 것은 1908년이었습니다. 
하지만 볼츠만은 이보다 2년 전인 1906년에 스스로 목숨을 끊은 뒤였죠. 볼츠만이 남긴 해석 덕분에 엔트로피는 우리에게 더 직관적이고 인상적인 개념으로 변화합니다. 이제 엔트로피라는 단어를 무질서의 정도로 바꿔 말할 수 있기 때문입니다. 볼츠만 공식은 클라우지우스의 개념보다 훨씬 직관적입니다. 세 개의 숫자가 적혀있는 빨간색 카드와 파란색 카드를 갖고 있다고 생각해 보겠습니다. 각 색깔의 카드가 가질 수 있는 배열은 3팩토리얼로 6가지입니다. 볼츠만 공식의 W가 바로 이러한 미시상태 배열의 가지수를 의미합니다. 따라서 볼츠만 상수로 불리는 K를 무시한다면 빨간색 카드와 파란색 카드의 무질서도 즉 엔트로피는 각각 로그 2의 6입니다. 따라서 전체 시스템의 엔트로피는 로그의 더셈 연산에 의해 로그 2의 36이며 이 값은 대략 3.58입니다. 하지만 두 종류의 카드를 한 곳에 섞으면 어떻게 될까요? 6장의 카드를 배열하는 경우의 수는 600토리얼이며 계산해보면 720까지가 됩니다. 그러므로 이 상태의 엔트로피는 로그 2의 720이고 2는 대략 6.58입니다. 두 상태의 엔트로피를 비교해보면 카드가 섞여 있을 때의 엔트로피가 더 큽니다. 빨간색과 파란색의 카드는 두 종류의 기체가 담긴 상자와 마찬가지입니다. 기체가 분리된 상태일 때 전체 시스템의 엔트로피는 3.58이지만 만약 상자의 벽을 치워 기체들을 상호작용하게 만들면 전체 시스템의 엔트로피는 6.58로 치솟습니다. 기체는 분리되어 있을 때보다 섞여 있을 때의 엔트로피가 훨씬 더 큽니다. 따라서 두 종류의 기체는 완전히 균질되어 무질서하게 뒤섞여 버립니다. 이제 연력학체 이 법칙은 우주의 무질서는 꾸준히 증가한다는 문장으로 바꿀 수 있습니다. 그리고 이 해석은 우리를 새로운 영역으로 인도합니다. 그것은 바로 시간의 화살과 우주론입니다. 두 종류의 기체가 마구 섞여 있는 상자 앞에서 끈기 있게 기다리면 두 기체가 다시 분리되는 순간이 올까요? 이는 무질서한 입자가 질서 있게 배열된다는 의미이며 깨진 파편들이 합쳐져 유리병이 되는 것과 마찬가지입니다. 만약 이런 일이 벌어진다면 우리는 마치 시간을 거꾸로 되돌리는 듯한 느낌을 받을 것입니다. 분명히 미시적인 분자 하나하나는 자유롭게 운동을 할수 있습니다. 즉 대부분의 운동은 가역적입니다. 하지만 거시적 과정에서 무질서가 질서로 뒤집히는 반전은 기대할 수 없습니다. 이것이 바로 엔트로피의 비가역성입니다. 결국 시간의 흐름을 느끼는 것은 단지 엔트로피의 증가를 목격하는 것에 불과합니다. 이렇듯 시간은 우리에게 희미하게 다가오는 개념에 불과하며 볼츠만은 시간의 흐름에 본질적인 것이 없다고 생각했습니다. 이제 엔트로피의 핵심으로 들어갈 차례입니다. 왜 엔트로피는 항상 증가하는 것일까요? 그것은 초기 우주의 특별한 상태와 관련이 있습니다. 엔트로피와 관련된 우주론을 이야기하려면 특별하다는 단어에 관해 잠시 생각해봐야 합니다. 만약 여러 장의 알파벳 카드를 바닥에 던져 우연히 셰익스피어의 햄릿이 말한 대사가 나왔다면 우리는 이 카드 배열을 매우 특별하다고 생각할 것입니다. 그러나 다시 카드를 던져 이런 배열이 또 나올 것을 기대하지 않는 것이 좋습니다. 카드를 다시 던졌을 때이 배열이 나오면 어떨까요? 이 배열은 무작위로 배열된 것처럼 보입니다. 하지만 이 배열은 햄릿이 말한 대사를 한국어 발음으로 옮겨 적은 것입니다. 이런 배열은 어떨까요? 이것은 햄릿의 문장을 독일어로 번역한 것입니다. 이처럼 모국어가 아닌 문장은 무작위로 배열된 것처럼 느껴집니다. 결국 우리가 느끼는 특별함은 상대적입니다. 마찬가지로 초창기 우주가 어떤 관점에서 매우 특별한 상태였다면 확률적인 논리로 인해 엔트로피는 미래로 가면서 증가할 수밖에 없습니다. 다시 말해 엔트로피가 증가할 수밖에 없는 이유는 초기의 우주가 극도로 질서 정연했기 때문입니다. 일련의 과학적 증거들로 인해 초기 우주의 엔트로피가 매우 낮았다가 시간이 지나며 증가한 것은 사실로 보입니다. 우리의 우주는 점차 무질서해져 결국 우주 전체의 온도가 어디에서나 같아지는 연력학적 사망에 이르게 될지도 모릅니다. 이 모든 것이 엔트로피 때문입니다. 준비한 내용은 여기까지입니다. 영상이 유익했다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정으로 응원 부탁드리겠습니다. 또한 인스타그램에서 각종 소식을 받아보실 수 있습니다. 이 영상은 2020년 정부의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행된 성과물입니다.